নমস্কার স্টাডি আইকিউ বাংলাতে তোমাদের সকলকে জানাই সাদর অভিনন্দন এবং আপনাদেরও জানাই সাদর অভিনন্দন আজকে থেকে আমি এটা ঠিক করেছি তুমি এবং আপনি দুজনেই থাকবেন এবং তার সাথে সাথে আপনাদের কাছে আমি পূজা মজুমদার তোমার দিদি তোমার মেন্টার তোমার অত্যন্ত কাছের মানুষ আজকে যে টপিক নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেটাও অলরেডি আমি টেলিগ্রামে একবার পোস্ট করেছিলাম আমরা প্রত্যেক সপ্তাহের ফ্রাইডেটাকে এইভাবেই রাখবো যে একটা ন্যাশনাল পলিটিক্যাল ইস্যু নিয়ে কথা বলবো বাট অ্যাজ ইউ নো আওয়ার চ্যানেল ইজ এ আ পলিটিক্যাল চ্যানেল তো স্বাভাবিকভাবে এখানটায় কোনো রকমের রাজনীতির কর দরকর্চা হবে না ওয়াই দিস টপিক অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে ম্যাম এই টপিক কেন সেটা কেন কি বৃত্তান্ত সেটা ধীরে ধীরে আমরা খোলসা করে বলবো আজকের টপিকটা একটু বড় হতে চলেছে অ্যান্ড উইথ দ্যাট আই উড লাইক টু টেল ইউ প্লিজ শেয়ার দ্য ভিডিও অ্যান্ড প্লিজ পুট দ্য থামস আপ বাটন আপ অ্যান্ড প্লিজ লেম ইন ও অ্যাম আই অডিবল এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার সব কিছু শোনা যাচ্ছে সব কিছু ঠিক আছে ফোটো ক্লিয়ার একটু আমাকে যদি বলা হয় তাহলে আমি একটু সুবিধা হয় বুঝতে তো বেসিক্যালি আমি টেলিগ্রামে একটা আমার চ্যানেলে হুইচ ইজ দিস পূজা ফর বেঙ্গল তোমরা জানো অলরেডি ওয়ান হু হ্যাজ অলরেডি জয়েন মি ওকে পূজা ফর বেঙ্গল এখানে আমি একটা ছোট্ট পোল করেছিলাম এবং সেখানে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম গুড আফটারনুন সেখানে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম হাউ মেনি অফ ইয়োর্স থিঙ্ক দ্যাট উই আর গোয়িং টু ডু আ ফো টোটালি আনবায়সড কাইন্ড অফ থিঙ্ক টুডে লাইক টোটালি আনবায়সড একটা করবো লাকিলি নাইনটি এইট পারসেন্ট লোক তাতে বলেছে যে ইয়েস যে এখানে যে আলোচনাটা হবে সেটা একদম আনবায়সড হবে তার মধ্যে ওয়ান পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট বলেছে যে নো মতলব দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ট্রাস্ট অন মি বাট আমি যেহেতু নাইনটি এইট পার্সেন্ট লোক আমার প্রতি ভরসা রেখেছে চেষ্টা করবো তাদের ভরসাকে ঠিকঠাক রাখতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে খুব ইম্পর্টেন্টলি আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে জানাতে চেষ্টা করব এই ক্লাসের জন্য এই ক্লাসের ক্ষেত্রে একটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হতে চলেছে হোয়াট ইজ দ্য স্পেশালিটি ফর টুডেস ক্লাস যদিও যদি তোমাদের সামনে এখানে রয়েছে দ্য রাইজ অফ মমতা ব্যানার্জি বাট আমরা মমতা ব্যানার্জি মানে কিন্তু একটা জিনিস আমাদের মাথার মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে আসে সেটা হচ্ছে পলিটিক্যালি মমতা ব্যানার্জি রাইট বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমাদের কাছে ইনি ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমাদের মেন জায়গাটা কোনটা না তো ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের এই মুহূর্তের মুখ্যমন্ত্রী তিনি এবং সেই কারণেই উই আর হেয়ার টু টক অ্যাবাউট দ্যাট পার্টিকুলার থিং এবং আমি চেষ্টা করব ম্যাক্সিমাম তথ্য এবং সোজা কথা সাপটাভাবে যাকে বলা হয় সিধে সাদে জাস্ট আমরা তথ্য নিয়ে কথা বলবো তখন থেকে এখন অবধি সেই ব্যাপারে কথা বলবো এবং আমরা চেষ্টা করব। চেষ্টা করব এই কারণেই কারণ এই এই আলোচনাটাকে আলোচনার মতো করেই প্রেজেন্ট করতে নো রাজনৈতিক কথাবার্তা এখানে হবে মানে সিরিয়াসলি আমি এটা একটা ডিসক্লেমার ইফ ইউ আর কামিং হেয়ার টু হ্যাভ সাম সো কলড বিষয়বস্তু যেখানে তুমি হয়তো অনেক রাজনীতি রাজনীতির কপ কপ শ্রেণী শুনবে নো দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু হ্যাপেন দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি আ টোটাল ইনফরমেটিভ ক্লাস অ্যাবাউট দ্য রাইজ অফ মমতা ব্যানার্জি ঠিক আছে অ্যান্ড অ্যাজ ইউ নো ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য পিডিএফ অ্যান্ড দ্য ডিটেলিংস অফ দিস ক্লাস ইউ ক্যান জাস্ট জয়েন মি অন দ্য পূজা ফর বেঙ্গল এবং ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আমাদের যে স্টাডি আই কিউ বাংলার নতুন অফিসিয়াল টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে সেখানটায় অবশ্য করে জয়েন করে যাও সেখানটায়ও তুমি এর পিপিটি পিডিএফ পেয়ে যাবে এবং আগামী দিনে যে ইম্পর্টেন্ট ক্লাসগুলো তোমাদের হতে চলেছে তার পিপিটি এবং পিডিএফ সেগুলোও সেখানে হবে উইথ দ্যাট ইউ উইল গেট অল দ্য নোটিফিকেশান ঠিক আছে ইয়েস নমস্কার সৌরভ একটু দু মিনিট ওয়েট করি দেখি আর কজন জয়েন করে যায় একটু পসিবলি যদি হয় তাহলে পরে প্লিজ শেয়ার দ্য ভিডিও আই ওয়ান্ট ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হ্যাঁ এইবার দেখো এইটা একজন খুব ভালো প্রশ্ন করেছে কালকে আমি এটাও জিজ্ঞেস করেছি এটা জেনে কোনো লাভ আছে কি তুমি জানো যে আমাদের ক্লাসটা যে কারণে করা হয় আমি বারবার বলেছি না তোমাদেরকে যে উইদাউট পুটিং এনি অ্যাফর্মেশন ফ্রম ইউর সাইড ইউ শুড হ্যাভ দ্য পেশেন্স তোমরা নিজেরা বুঝতে পারবে যে আজকের এই আলোচনা যদি আমরা পলিটিক্যাল আইডিওলজিটাকে সাইডে রাখি তাহলে দিস ইজ গোয়িং টু বি সো ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সামিনেশন পার্সপেকটিভ এবং তোমরা জানো যে আমরা কোনো এরকম টপিক নিয়ে কথা বলি না যেটা তোমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট নয় বা আমরা বেকার ওই এদিকের ওদিকের কথা বলে আর তোমরা ভালোভাবে জানো দিস ইজ এ এডুকেশনাল চ্যানেল উই আর নট গোয়িং টু বি উই আর নট অলসো বিং ফান্ডেড বাই এনি পলিটিক্যাল পার্টিজ অর সামথিং সো ডেফিনেটলি আমাদের কাছে সেটাই ইম্পর্টেন্ট যেটা কিনা তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট রাইট এবং মমতা ব্যানার্জি হোয়াই দিস ইজ দ্য পয়েন্ট আগেন আই এম সেইং দিস শি ইজ দ্য সি এম অফ আওয়ার স্টেট এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে তার পার্সোনাল যে ওপি মানে তার যে প্রথম তার যে নিজস্ব নিজস্ব একটা
ফার্স্ট অফ অল তোমাদের যেমন প্রশ্ন যে হঠাৎ করে এই টপিকটা কেন ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু টেল ইউ দিস ইজ আ নিউজ অফ টুডে ফেব্রুয়ারি আঠেরো ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস তোমরা দেখতে পাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন রেজাল্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু হাইলাইটস টিএমসি সুইপস অব বেঙ্গল সিভিক বডিজ পোল মমতা কংগ্রাচুলেট পিপল দিস ইজ দ্য নিউজ ফর টুডে আজকের নিউজ আজকের ইন্ডিয়ান নিউজ পেপারে এসেছে এবং ঠিক আছে এবং দেখো প্রথম কথা আমি তোমাদেরকে বলতে চাই চাইবো যে আমাদের আজকের বিষয়বস্তুটা বারবার বারবার আমি এটা মনে করে দিচ্ছি আমাদের বিষয়বস্তুটা যেহেতু এডুকেশনাল পারপাস তো উই উড ফার্স্ট নো অ্যাবাউট ইট দেন উই উইল টক অ্যাবাউট ঠিক আছে ওকে চলো এইবার দেখো এটা কি বলা হয়েছে এই আজকের নিউজ পেপার মানে আজকের নিউজ পেপারের নিউজ অনুযায়ী যেহেতু এই এই ঘটনাটা মানে মমতা ব্যানার্জির যে বর্তমান গভর্নমেন্ট যে বর্তমান সরকার তারা আগেন সিভিক পোলে যেহেতু জিতে গেছে সেই কারণে আমরা এই টপিকটা উঠিয়েছি যে কন্টিনিউয়াস লাস্টে আমরা জানি অ্যাসেম্বলি ইলেকশান হয়েছে সেখানেও টিএমসি খুব ভালো রেজাল্ট করেছে এবং তারপরে এই মুহুর্তে সিভিক পোল যেটা হয়েছে সিভিক পোল কাকে বলে সেটা তোমরা আমাকে প্রথমে বলবে कर्पोरेशन एरिया पोलिंग सीभिक पोल अनुजाई तुम देखते पा तृणमूल कॉग्रेस मंडे मेड ए ক্লিন সুইপ ইন দ্য সিভিক পোল টু ফোর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কোথায় কোথায় জিতেছে এইবার জাস্ট চার দিন আগের রেজাল্টে বিধাননগর শিলিগুড়ি চন্দননগর এবং আসানসোল অ্যাজ পার ডেটা অ্যাভেলেবেল অন দ্য স্টেট ইলেকশন কমিশনস ওয়েবসাইট আগেন হোয়াট এভার আই এম গোয়িং টু টেল ইউ ইয়েস আগেন হোয়াট এভার আই এম গোয়িং টু টেল ইউ দ্যাট ইজ অল ফ্রম দ্য ডেটা হুইচ ইজ বিন অথেন্টিকেটেড আই এম নট গোয়িং টু পুট ফরওয়ার্ড মাই ওপিনিয়ন অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে তোমরা আশা করি প্রত্যেকবার যেরকম তো খর্গহস্ত হয়ে থাকো সেরকমভাবে আমার কাতলে আমি এবার হবে না হোয়াট এভার উই আর গোয়িং টু টক দ্য অথেন্টিকেট সোর্সেস ডেটা এবং যেগুলো রীতিমতো অফিসিয়াল ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল বা গভর্নমেন্টের যে ডেটা সে তার ওপর আমরা কথা বলবো নাও চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি কংগ্রাচুলেট দ্য পিপল সেইং দ্য ইলেকশন ওয়াজ হেল্ড পিসফুলি দ্য স্টেট ইলেকশন কমিশন অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্লেড অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল টু এনশিওর পিপল কাজ দেয়ার ভোট দেয়ার ওয়াজ নো ট্রাভেল anywhere during the polling that was the line by mamta banerji this time after the result of civic poll ebong ekhane ekta jinish boli this whole thing i have taken from the hindu newspaper the hindu newspaper e jeta esche from the west bengal divisions theke shekhan theke now ei bar ashbo ashol kothay what is been called about mamta banerji jokhoni mamta banerji r kotha ashe she has been called the tigress of bengal এইবার আমি একটা কথা খুব ক্লিয়ারলি বলবো হোয়াট এভার ইট ইজ ইউ ক্যান হেট হার ইউ ক্যান লাভ হার বাট ইউ ক্যান্ট ইগনোর হার ওয়াই সো বিকজ বিইং আ উইমেন হোয়াট এভার শি হ্যাজ অ্যাচিভড টিল হার সিক্সটি সেভেন ইয়ার্স ওল্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি এ নর্মাস কেন কি বৃত্তান্ত তার খারাপ ভালো মন্দ সেগুলো সব মানুষের মধ্যে থাকবে বা তাকে মানুষ হিসাবে আমাদের মধ্যে সেই কম্পিটেন্স নেই আমরা সাধারণ মানুষ অ্যান্ড উই হ্যাভ নট দ্যাট কম্পিটেন্সি কে আমরা তার ব্যাপারে ক্রিটিসিজম করতে পারি আমরা ক্রিটিক্স নই যারা ক্রিটিক্স তারা ডেফিনেটলি করবেন এবং তারা করেনও এবং তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা আমাদের থাকে আর হোয়াট উই আর উই আর অ্যাসপিডেন্ট উই আর স্টুডেন্ট তো আওয়ার্স পার্সপেকটিভ উইল বি অ্যাবাউট হার পার্সোনাল বায়োগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন ফার্স্ট অফ অল মমতা বন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আমরা জন্মের সময় বলি ফিফথ জানুয়ারি উনিশশো পঞ্চান্ন সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি একজন ইন্ডিয়ান পলিটিশিয়ান এবং তার সাথে তিনি নাইন্থ এবং কারেন্ট চিফ মিনিস্টার অব দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল তোমরা নিশ্চয়ই জানো এবং কবে থেকে তিনি এই কাজে নিযুক্ত আছেন বিশে মে দু হাজার তথ্যর ওপর নজর দেবে ডেটাকে ভালোভাবে মনে রাখবে পিডিএফে অবশ্য করে যখন পিডিএফ বের করে নেবে বা পিডিএফ নিজের ফোনে রাখবে মার্কিং করে রাখবে এই বিষয়গুলো and the most important topic here she is the first woman to hold that office theek ache now second thing that the, she has been having she has been served many times as a union cabinet minister what is her first priority prothome tini pashchimbanger cm howar age onek prothom theke tini union cabinet er important ekdom minister hisebe kaaj korechen tar pore তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফার্স্ট টাইম যখন চিফ মিনিস্টার হন দু সালে 
শ্বাস ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে তার দ্বারা গঠিত একটা অনেক বড় জিনিস কি ছিল একটি সর্ব মানে প্রথমে এটা একটি স্টেট गवर्नमेंटের একটা পার্টি ছিল তারপর এটাকে একটি ন্যাশনাল পার্টিতে পরিণত করা হয় হুইচ ইজ বিন কল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস অফ 1998 ইফ ইউ টক अबाउट व्हाट इज द আইডিওলজি অফ দিস পার্টি দিস ইজ नॉट सो मच क्लियर क्लियर इन द सेंस द कांग्रेस তোমরা মনে আছে কংগ্রেসের কথা যদি বলি বেসিক্যালি লেফটিস্ট আর রাইটিস্টের সেই ক্লাসটা যদি তোমরা মনে করো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে রাইট এবং এর সঙ্গে দা ইজ বিকাম দা ফার্স্ট চেয়ার পারসন এবং তাকে কি বলে ডাকি আমরা দিদি বলে তাই না আমাদের প্রত্যেকের পরিচিত দিদি দ্যাট ইজ আ নরমাল ওভারভিউ অফ হার আচ্ছা এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে বলার হোয়েন আ পার্টি বিকাম দা অল ইন্ডিয়া পার্টি কখন একটি পার্টি অল ইন্ডিয়া পার্টি হয় তোমরা এর আগে ক্লাস আমি তোমাদেরকে বলেছি যে পার্টি অ্যাটলিস্ট তিনটে স্টেট থেকে তার ওয়ান থার্ড বা মানে পুরোপুরি যে ভোটিং সেকশন তার যখন ওয়ান থার্ডের জায়গা থেকে তারা রীতিমতো সেখানে সিট পাবে এবং সেটা রেকগনিশন পাওয়ার জন্য তাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাসেম্বলি নির্বাচনেও প্রত্যেকটা স্টেট থেকে থাকতে হবে তাই তো এবং এই কারণে এই কারণে দ্যাট বিকাম আ ন্যাশনাল স্টেট মানে স্টেট পার্টি যাকে মানে ন্যাশনালিস্ট পার্টি ন্যাশনাল পার্টি বিফোর বি আফটার বিং এ স্টেট পার্টি এবার তোমাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন আছে টেল মি অ্যাকর্ডিংলি হাউ মেনি স্টেট কোন কোন স্টেটে এই অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে প্রথমে ছিল কি তৃণমূল কংগ্রেস তারপরে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ইউ হ্যাভ টু টেল মি হুইচ আর দ্য স্টেট হ্যাভ দ্য অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট ঠিক আছে এটা তোমাকে বলতে হবে নাও এটা কমেন্টে তোমরা লেখো এইবার দেখো উই উইল টক অ্যাবাউট হার লাইফ একদম প্রপারলি উই উইল টক অ্যাবাউট হার লাইফ কোথা থেকে তার শুরু মমতা ব্যানার্জি কলকাতাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি একটি হিন্দু ব্রাহ্মীণ ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার বাবার নাম ছিল প্রমিলেশ্বর ব্যানার্জি মায়ের নাম ছিল গায়ত্রী দেবী মমতা ব্যানার্জি ছোটোবেলা থেকেই মায়ের সঙ্গে অনেক বেশি কানেক্টেড ছিলেন তার পিছনে আরেকটা রিজন কি খুব অল্প বয়সে তিনি তার বাবাকে হারান এবং যখন তিনি তার বাবাকে হারান তাদের কাছে স্বাবলম্বন বা অবলম্বন হিসাবে অর্থনৈতিক অবলম্বন হিসাবে মমতা ব্যানার্জি হার্সেলফ ওয়াজ দ্যাট তিনি সেই সময় তার ওই পর ওই ওই ছোট বয়সে এই সতেরো বছর বয়সের সময় থেকে তিনি দুধ বিক্রি করতেন ঘরে ঘরে গিয়ে সেটা ছিল তার কাছে এইখান থেকে তার জীবনের স্ট্রাগল শরীরও হয় এবং এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস জানা যায় না না গোয়াতে তো এখনো যেতে নি সায়রা মণিপুর আসাম গোয়া বেঙ্গল কেরালা পাঞ্জাব অ্যান্ড মেঘালয় নো নো দে আর দে আর হ্যাঁ মণিপুর এক্স্যাক্টলি আনির ভ্যান ভেরি গুড ভেরি গুড আনসার ইম্প্রেসিভ চলো সো হের ওয়ান মোর থিং প্রমিলেশ্বর ব্যানার্জি হিউ ওয়াজ এ ফ্রিডম ফাইটার তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবে গান্ধীজির কাছাকাছি যে যে সেকশনগুলো সেইগুলোর সাথে কাজ করার তার কাছে অভিজ্ঞতাও ছিল এবং তারপরে বেসিক্যালি মানে সেই সময় সবাই গান্ধীবাদী ছিলেন কিন্তু সেই যে একটা পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট সেটা মমতা ব্যানার্জির মধ্যে অনেক ছোটোবেলায় গ্রো হয় কিন্তু সেটা আরও বেশি গ্রো হয় কবে যদি আমরা দেখি তাহলে ওকে আই এম শোয়িং ইউ দ্য ফটো অফ হার এটা অনেক ছোটোবেলায় ছবি চেনা যাচ্ছে এর সব মদ তার শুরু হয় কোথায় তার আলমা মিটার বা তার পড়াশোনা যদি বলি উনিশশো সাল উনিশশো সালে কি হয় ওয়াইল স্টাডিং ইন দ্য যোগমায়া দেবী কলেজ তোমরা নিশ্চয়ই চেনো যারা কলকাতা থেকে বিলং করো দিস ইজ যোগমায়া দেবী কলেজ যেখান থেকে মমতা ব্যানার্জি পাস আউট করেন কি না তো হিস্ট্রি থেকে মানে তিনি শি ওয়াজ গ্র্যাজুয়েটেড ইন হিস্ট্রি এবং সেইখানে তিনি ছাত্র পরিষদ গঠন করেন দ্যাট ওয়াজ এ কংগ্রেসের মানে যে রাইট ফ্রন্ট তার একটা স্পেশাল জায়গা তিনি ছাত্র পরিষদ গঠন করেন দিস ওয়াজ দ্য স্টুডেন্টস উইং অফ দ্য কংগ্রেস অ্যান্ড ডিফিটেড দ্য ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া যেটাকে বলে সুসি সুসি ঠিক আছে সো দিস ইজ বিন কল দ্য সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া এবং পরবর্তীকালে জানতে পারবে তৃণমূল জেতার ক্ষেত্রেও এর খুব একটা বড় হাত ছিল এবং এরপরে যখন উনিশশো উনসত্তর সালে হোয়াট শি ডাজ শি গ্র্যাজুয়েটেড ফ্রম কলকাতা ইউনিভার্সিটি উইথ মাস্টার অফ আর্টস ডিগ্রি অ্যান্ড শি ওয়াজ এ স্টুডেন্ট অফ 
1977 ব্যাচ কবে পাস করে 1969 কিসের জন্য আবার বললাম মাস্টার্স অফ আর্টস ডিগ্রি অন হিস্ট্রি এরপরে 1982 সাল সেখানটাই তিনি এলএলবি পাস করেন फ्रॉम योगेश चंद्र कॉलेज चौधरी कॉलेज ऑफ लॉ अंडर द कलकत्ता यूनिवर्सिटी এবং এই সময় 1982 এর এই সময়ের মধ্যেকার সময় শি অলসো ডাজ হার ইসলামিক হিস্ট্রির উপর পড়াশোনা শি ডাজ হার মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিটেড অন ইসলামিক হিস্ট্রি ঠিক আছে এবং এই কারণেই হয়তো কখনো এক্স্যাক্টলি তো সেই ক্ষেত্রে এখানে তোমাদের যেটা বুঝতে হবে যে ওয়ান মোর ইম্পর্টেন্ট অ্যালবামিডার বোঝা গেছে এখানে ওয়ান মোর ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ হার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার যেটা কিনা আমাদের আগামী পড়াশোনার সাথে একটু একটু করে এবার তোমরা ম্যানেজ করবে তোমাদের প্রথম কথা আজকেই আমি টপিকটা কেন নিয়েছি বিকজ অলরেডি নাও ইউ হ্যাভ বিন আপগ্রেডেড উইথ দ্য ওই দু হাজার উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে দু হাজার এগারো অবধির যে টাইম পিরিয়ড সেখানে তোমাদের প্রত্যেকটা ক্লাস করে দেওয়া হয়েছে কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির রাইজিং থেকে শুরু করে ভারত বাংলাদেশের বিভাজন শুরু করে বা পশ্চিমবঙ্গে কি তার গৌরব হারিয়েছে তার যে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর সেই সমস্তগুলো তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমি বুঝে নিলাম যে তোমরা সেই সেকশান থেকে হিস্টোরিক্যালি বা ইকোনমিক্যালি ইউ আর ভেরি মাচ আপগ্রেডেড অলরেডি তাহলে পরে সেই কারণে তার সাথে বা তোমরা ওইগুলো থেকে যে ভিডিওগুলো থেকে যে আইডিয়াগুলো পেয়েছো নাও ইউ হ্যাভ টু কানেক্ট হোয়াট এভার উই আর গোয়িং টু সে হিয়ার পলিটিক্যাল কেয়ারিয়ারের কথা যদি বলা হয় দিস কারিয়ার স্টার্টেড ইন আর্লি নাইনটিন কখন যখন তিনি জেনারেল সেক্রেটারি অফ স্টেট মহিলা কংগ্রেস ছিল ফার্স্ট মানে আই মানে ইন্দিরা এটা হচ্ছে আই মানে ইন্দিরা ফ্রম নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স টু প্রত্যেকটা মহিলা যারা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে সক্রিয় পলিটিক্যাল লিডার হিসাবে নিজেকে দেখতে চান তাদের কিন্তু প্রত্যেকের এই আইডল ইন্দিরা গান্ধী হারসেলফ এবং মমতা ব্যানার্জিও কিন্তু তারই একজন ফলোয়ার ছিলেন উনিশশো সালে তোমরা জানো সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের ওই সময় যে টাইমটায় কথা বলা হচ্ছে অলরেডি তোমরা কিন্তু কমিউনিজমের উত্থান বা উনিশশো পঁচাত্তরের যে এমার্জেন্সি নিয়ে আমরা যে ক্লাসটা করেছি সেটাতেও তোমরা ক্লিয়ারলি একটা আইডিয়া পেয়েছো যে উনিশশো সত্তরের সময় পশ্চিমবঙ্গের কী বিষয় রয়েছে এইবার দেখো এখানে ইন নাইনটিন এইটটি ফোর ইলেকটেড টু লোকসভা অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য ইয়াঙ্গেস্ট পার্লামেন্টেরিয়ান্স বিং আ ওয়েমেন উইমেন ফার্স্ট টাইম গেটিং ইন টু দিস থিং বিং এ উইমেন মানে প্রথমেই তো মহিলা তার উপর তিনি ইয়াঙ্গেস্ট তারপর কাকে হারিয়ে না তো হেম হু ওয়াজ দ্য ভেটেরিয়ান আর লেজেন্ড যাকে বলা যেতে পারে ফর দ্য সিপিআইএম তিনি সোমনাথ চ্যাটার্জি উনিশশো উনত্রিশ থেকে দু হাজার আঠেরো সালে তার দেহাবসান ঘটেন এনাকে তিনি হারিয়ে ফেলেন এবং হারানোর ফলে তিনি কিন্তু পান সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্যাট লেডি এবং তিনি কি করেন সাউথ কলকাতার প্রথম জেনারেল সেক্রেটারি অফ অল ইন্ডিয়া ইউথ কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়ান অল ইন্ডিয়া ইউথ কংগ্রেস সেখান থেকে যখন আমরা আগিয়ে যাই যখন ইলেকশন হয় উনিশশো উননব্বই সালে তখন কিন্তু তিনি হেরে যান এর মাঝখানে তিনি মারাত্মকভাবে চোখে পড়েন সেই বিষয়টা আমরা এখানে লিখিনি আমরা যদি মনে করি জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে তার সঙ্গে যার মতবিধা হওয়া এবং তারই গাড়ির ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে পড়া এবং সেখান থেকে তিনি রীতিমতো যাকে বলে তাণ্ডব সেই বিষয়টা কিন্তু প্রত্যেকের চোখে পড়ে এবং সেই জায়গাটা তাকে রেকগনিশন দেয় দ্য বিং আ ওমেন বিং আ সো সো ইয়াং ওমেন শি ইজ ডুইং পলিটিক্যালি শি ইজ সো সো আপ্রাইজড এই বিষয়টাকে কিন্তু নজরে আনে এরপরে কিন্তু যখন তিনি উনিশশো উননব্বই হারেন তারপর আবার উনিশশো একানব্বই সালে তিনি লোকসভাতে ফেরেন কেন বিকজ কলকাতার সাউথ কনস্টিটিউশনসি থেকে তিনি ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ স্টেট হয়ে ওঠেন ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ স্টেট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউথ অ্যাফেয়ার্স স্পোর্টস উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এই সব কটা আন্ডার আসে কার মমতা ব্যানার্জি দিস ইজ আ ভেরি পাওয়ারফুল ডিসিশন বাই দ্য গভর্নমেন্ট দ্যাট মানে দ্য গভর্নমেন্ট এবং এছাড়াও যদি তোমরা দেখো উনিশশো একানব্বই সাল মমতা ব্যানার্জি ইজ বিন কল হোল হোল ওয়ার্ল্ডে শি ইজ বিন কল দ্য টাইগ্রেস অফ বেঙ্গল টাইগ্রেস অফ বেঙ্গলের পিছনের রিজন হচ্ছে এই স্টোরিগুলো যেমন এখানটায় দ্য ব্যানার্জি ফ্র্যাকচার সি দ্য তাণ্ডব ইজ নট মাই ওয়ার্ড আমি একটা আনন্দবাজার পত্রিকার পুরনো একটা এডিটোরিয়াল পড়ছিলাম সেইখানে এই ওয়ার্ডটা আমি পেয়েছিলাম সো দিস ইজ নট মাই ওয়ার্ড আনন্দবাজার পত্রিকার এই উনিশশো যে পুরনো আর্কাইভসগুলো আছে না উনিশশো সাতাশির টাইমের যে আর্কাইভস উনিশশো সাতাশি উননব্বই ওই টাইমকার আর্কাইভস হবে কোনো একটা জুন মাসে ছিল আই হ্যাভ রেড ফ্রম দ্যাট তাই আমি বললাম ওকে নাও দ্য ব্যানার্জি ফ্র্যাকচার্ড হার হেড ইন অ্যান অ্যাটাক বাই এ গুন লালু আলম বলা হয় সেই সময় যে সরকারের পার্টি ছিল তারই একজন গুন্ডা এবং তার নাম ছিল লালু আলম এবং সেই ইনসিডেন্টে তাকে 
প্রকাশ্যভাবে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় এবং যেমন হয় বাঘের সাথেও একটা বাঘকে শিকার করার চেষ্টা কন্টিনিউয়াস চলতে থাকে অনেকটা যেন সেই রকম স্টোরি আউটই এখানেই হয়েছিল এবং এরপরে শি ওয়াজ বিন এটা কখন হয়েছিল একদম অন দ্য রোড অফ দ্য সাদার্ন পার্ট অফ কলকাতা ওয়ার ব্যানার্জি ওয়াজ লিডিং আ কংগ্রেস র‍্যালি দেখো কংগ্রেস আজকের দিনে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে বুঝতেই পাচ্ছ কি ঘটতে চলেছে কনস্টিটিউশনাল যে রেমেডি মানুষের র‍্যালি করা সেটাই তো কাটিয়ে দেওয়া কিন্তু সেইখানটাই শি ওয়াজ বিন অ্যাটাকড That is in 1991. Jodi boli 1993 er kotha, bhayanok ghatona hote. Jerkum same ghatona, amra dekhte pahit Tamil Nadu ur khetre. Amra jani Jailalita ji shongyo ehi dhoner, maath ammar kotha bola hoi, erokum ehi ghatona ghote chilo. Ebang sherokum ehi ekhano ghote, Banerjee was physically hackled and thrown out of the state secretariat of writers wingling. Ebang ehi karo ne, tomna oneke jano, 2000 agaro shale, she has not been transferred to the writers wingle building, the new building, no one was there. ঠিক আছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আরও ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেই সময় কেন হয়েছিল বিকজ বাই দ্য পুলিস ফর প্রোটেস্টিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য চিফ মিনিস্টার জ্যোতি বাসুজ অফিস রাইটার্স বিল্ডিং এর থেকে তাকে এইভাবে লিটারেলি দিস ইজ দ্য পিকচার যেখানে তাকে এইভাবে ধাক্কা মেরে ভাবে বের করে দেওয়া হয় দিস ইজ লাইক শি ইজ দ্য ওনলি উইমেন অ্যান্ড শি ইজ হেয়ার ইউ ক্যান সি দ্যাট হাউ মাচ ডেরোগেটারি ইট ওয়াজ ফর হার বাট স্টিল শি ওয়াজ দেয়ার দিস ইজ ওয়াই শি ইজ বিন কল দ্য টাইগ্রেস এবং তোমরা জানো দু হাজার উনিশ সালে বাঘিনী বলে একটি তার তার সিনেমা তৈরি হয় তার লাইফের ওপর ডিপেন্ড করে সম্ভব হলে দেখে নিও দো ইটস নট হার বায়োপিক বাট বাঘিনীর যে পুরো স্টোরি লাইন দ্যাট ইজ ওন হার লাইফ এইবার দেখো এবার এখানটাই নেক্সট কি ঘটনা ঘটে এরপরে উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল আপ্রিল শি অ্যালেজ কংগ্রেস ওয়াজ বিহেভিং অ্যাজ এ স্টুজ অব দ্য সিপিআইএম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ডিমান্ডেড আ ক্লিন কংগ্রেস সেই সময় থেকে তিনি একটা কথা বলতে শুরু করেন তোমরা যদি মনে রাখো বা তোমার যদি বাবা কাকাদের কাছে কখন শুনে থাকো ইউ নো শি ইউজ টু টক ওয়ান থিং যে বলতো না যে যুদ্ধের দামামা বেজে গেছে বা তাদের মৃত্যু ঘন্টা বেঁধে বেজে গেছে দ্য ডেথ বেল অফ সিপিআইএম মানে সেই সময় থেকে শি স্টার্টেড ওয়ার্কিং আগেন্স্ট দ্য সিপিআইএম পার্টি অফ দাদেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং সেই ক্ষেত্রে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট তিনি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের যে সিপিআইএম তারা ইউনিয়ন লেভেলে কংগ্রেসের সাথে জোটবদ্ধ সেই কারণে দে নিড টু বি ক্লিন কংগ্রেস মানে সেখান থেকে সিপিএমকে বাইরে হটাও দ্যাট ইজ অল নাথিং অ্যাবাউট দ্য গভর্নমেন্ট কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের কথা বলা হচ্ছে সেই সময় যেহেতু কংগ্রেসের সাথে সিপিএম এর স্টেক ছিল দ্যাট ওয়াজ দ্য পয়েন্ট ইন নাইনটিন রিজাইন ফ্রম কংগ্রেস তিনি এস্টাবলিশ করেন অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস স্বাভাবিকভাবেই এইভাবে একটা দোলাচল পার্টির মধ্যে বিভিন্ন রকম হ্যাকল হওয়া এই কারণে উনিশশো সালে তিনি সম্পূর্ণ বেরিয়ে পড়েন এবং তিনি তৈরি করেন এস্টাবলিশ দ্য অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস উনিশশো উননব্বই নিরানব্বই সাল জয়েন দ্য বিজেপি লেড ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স এনডিএ এই মুহূর্তে শি ইজ দ্য বিগেস্ট অপোজিশন অফ দিস দিস সেকশন ভাই একেই বলে পলিটিক্স এই রাজনীতি নিয়ে এই জন্য কখনো এডুকেশন কথা বলে না কারণ পলিটিক্স যখন বা রাজনীতি কথাটাকে যদি আমরা ভাগি ভাঙি তাহলে যে নীতি রাজার দ্বারা চালিত হয় বা রাজার নীতি ইজ রাজনীতি বলা যেতে পারে সো দিস ইজ ওয়াই উই উইল নট টক অ্যাবাউট ইট তার যে লাইফ বা জীবনী সেটা বুঝবো এনডিএ ইজ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বিজেপি লেড সেই সময় তিনি ছিলেন বিকজ শি দ্যাট ওয়াজ বিন দেয়ার শি অলসো বিন দ্য ফার্স্ট টাইম রেলওয়ে মিনিস্টার প্রথমবার তিনি মহিলা রেলওয়ে মিনিস্টার হন এবং তারপরে কি হয় ইন টু থাউজেন্ড ইন হার ফার্স্ট রেলওয়ে বাজেট ইন্ট্রোডিউস আ লট অফ নিউ এক্সপ্রেস ট্রেন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল টেল মি ইন দ্য কমেন্ট সেকশন হাউ মেনি নেম ইউ ক্যান রিকল ফ্রম হার দিস ভেঞ্চার কতগুলো নাম তুমি মনে করতে পারো ফ্রম দিস দিস ভেঞ্চার যখন তিনি প্রথমবার দু হাজার সালে পো ভারতবর্ষের রেল মিনিস্টার হন এবং তাকে এই বলে অ্যালিগেশন দেওয়া হয় বাকি অনেক স্টেটের এমপিরা বলে যে মমতা ব্যানার্জি বিং এ বেঙ্গলি সব থেকে বেশি রেলওয়ের কাজ করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঠিক আছে এবার স্বাভাবিকভাবে এটা ওই রিজিওনালিজমের কথা বলে কিন্তু বাঙালির তরফ থেকে যদি দেখা হয় ডেফিনেটলি দিস ওয়াজ আ এনোরমাস পারপাস এবং তুমি জানো যে অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা করে না ইউ হ্যাভ টু টেল মি Some of the rail, but some of the train that was been introduced by Mamta Banerjee herself. Jolde jolde aama ke commente tumna likhe dha khabe. Eir pade second ki, in 2000 year, Duhajar Shalit Trinamul Congress jokhon ashe, tokhon they took over the reins of Kolkata Municipal Corporation with Subrata Mukherjee as a mayor. 
মেয়র কাকে বলে কর্পোরেশনের যিনি হেড হন তাকে বলা হয় মেয়র মিউনিসিপ্যালিটি যিনি হেড হয় তাকে কি বলে মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান ঠিক আছে এবং এখানটাই তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে প্রথম প্রথম দু হাজার সালে তৃণমূলের যে প্রথম জয় হয় সেটা কোথা থেকে হয় কর্পোরেশন থেকে কলকাতা কর্পোরেশন থেকে তারা যেতে দু হাজার একুশ সাল দু হাজার এক সালে সি ওয়ার্কড আউট অফ দ্য এনডিএ ক্যাবিনেট তিনি যার সাথে এখানে জুড়ে ছিলেন সেখান থেকে তিনি ওয়ার্ক আউট করে যান নিজেকে তিনি পদত্যাগ করেন এবং তিনি কি করেন অ্যালাইড তৈরি করেন আবার কংগ্রেসের সঙ্গে আগেন আই এম টেলিং ইউ ওয়াই ইট ইজ দিস ইজ কল পলিটিক্স আজ এখানে কাল ওখানে এখানে আইডিওলজির থেকে অনেক বেশি ম্যাটার করে আর ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি ঠিক আছে এর ছোট ছোট উত্তর দিচ্ছ তোমরা আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং আ গুড আনসার ফ্রম অর্জুন আমি ভাবছিলাম অর্জুন একটা খুব ভালো উত্তর দেবে বাট ঠিক আছে দীঘার যাবার ট্রেনটা তো করেছে রিউ হ্যাভ টু সেম ই আই এম ওয়েটিং আরামবাং তারকেশ্বর রেল লাইন ইয়েস দ্যাট ইজ অলসো দের বলো বলো আসলটার নাম বলতে পারলে আমি শাউট আউট দেবো এখানে নাও বাট এখানটাই কি করেন যখন তিনি কংগ্রেসের সাথে অ্যালাইনমেন্ট করেন সেখানেও কিন্তু সি ফেল্ড যখন ফেল্ড হয় সেখানে মাত্র ছিয়াশিটা সিট যেতে দু সালে লোকসভা ইলেকশানে শি ওয়াজ ওনলি তৃণমূল কংগ্রেস মেম্বার টু উইন সিট ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল এই সময় দু হাজার সময় তুমি ভাবো একটা মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য জিতত আজকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদি আমাদের সঙ্গে আমরা ধরো একটা গ্রুপ রয়েছি আমরা আমরা প্রত্যেকে যারা ক্লাস করছি তাদের মধ্যে থেকে মানুষকে একটা মানুষ জিততে পারছে বাকি লোকগুলো মনে কি করবে যে ভাই এক একজন জিতে কি লাভ হলো মানে উই ক্যান নট ডু সামথিং আমরা তো ঢালি ছেড়ে দেব বাট লুক অ্যাট হার দে আর বিং ইন টু ইন দ্য অ্যালায়েড অ্যালাইনমেন্ট সেখানেও তিনি কিন্তু হেরে যান মানে তিনি শুধু একমাত্র জেতেন বাকি পুরো টিএমসি কিন্তু হেরে যায় তার পর পরবর্তীকালেও কিন্তু তিনি ইয়েস মৃত্যুঞ্জয় আই এম প্রাউড অফ ইউ আই ওয়াজ আস্কিং ফর দ্যাট নেম দুরন্ত দ্য বেস্ট অফ দ্য বেস্ট রাজধানী এক্সপ্রেস এর সেকেন্ড ওয়ান দুরন্ত অ্যান্ড আই এম নট শিওর অ্যাবাউট শতাব্দি শতাব্দি ও মানে শতাব্দি তারপরে গরিব রথ লালু প্রসাদ যাদবের তৈরি করা বাট দুরন্ত ইজ দ্য রাইট আনসার ঠিক আছে না নেক্সট যদি আমরা বলি তাহলে পরে আচ্ছা এখানে কেউ একটা আমাকে কি জিজ্ঞেস করেছিল Someone asked me something, right? By uh, Tomogno Chakraborty. Okay, Tomogno is asking me that Stooge means that Stooge means that Stooge means that Stooge means radical. ঠিক আছে স্টুজ মানে কট্টর বা র্যাডিকাল এবং এরপরে আরেকটা ঘটনা কি ঘটে সেগুলো দেখবো দু হাজার চার দু হাজার চার সালে ব্যানার্জি হ্যাজ ফ্র্যাকচার্ড সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড রিভস অফ আর রাইট কেজ জাস্ট রিমাইন্ড দ্যাট একজন ফেলিওর মানে ফেলিওর কেন বলছি বিকজ তিনি পার্ট মানে পার্টি ইলেকশানে তিনি হেরে গেছেন এবং তারপরে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এবং এখানটায় ব্যানার্জি হ্যাজ ফ্র্যাকচার্ড হ্যার সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড রিভস অফ আর রাইট স্কেচ ডিউরিং এ ডেইস কোলাবস ইনসিডেন্ট অফ গোপী বল্লভপুর ইন ওয়েস্ট মিদনাপুর ডিস্ট্রিক্ট আগেন শি ওয়াজ বিন অ্যাটাকড বাই দ্য মব এবং সেখানেও তিনি আবারও পুনরায় নিজের বুকের হাড় অব্দি ভেঙে ফেলেন এবং তারপরে কি হয় শি ওয়াজ অ্যাড্রেসিং অ্যান অ্যান্টি লেফট ফ্রন্ট র্যালি এবং এরপরে কি হয় অক্টোবর দু দ্য মেন টাইমিং হোয়েন অ্যাকচুয়ালি মমতা ব্যানার্জিস অরিজিনাল রাইজিং ওয়াজ দেয়ার হোয়াট ওয়ে টকিং অ্যাবাউট দ্য প্রেজেন্ট চিফ মিনিস্টার হু অ্যাকচুয়ালি কাম ইন ফ্রন্ট অফ দ্য আদার পিপল সেই সময় আমরা জানি চৌত্রিশ বছরের শাসন চলছে প্রপার শাসন চলছে সেই সময়ে অনেকেই এই ঘটনাটা আমরা অনেকবার অনেকগুলো ক্লাসেই বলেছি সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম মুভমেন্ট সেই সময়ে ফার্স্ট শি স্টার্টেড দ্য প্রোটেস্ট অ্যাগেন্স্ট দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন পলিসি অফ দ্য লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্টে যে তোমরা জানো যে তার আগে কতটা ভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ব্যাকওয়ার্ড হয়ে গেছিলো লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট ট্রাই টু ডু সামথিং উইথ দেয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড দ্যাট ইজ দেয়ার এগেন্স দ্য এন্ট্রি অফ দ্য ইন্দোনেশিয়া বেস্ট সেলিম গ্রুপস ইন্টারেস্ট ইন দ্য স্টেট তো তার মাধ্যমে তারা কি করতে চেয়েছিল তোমরা জানো এসই জেড বা স্পেশাল ইকোনমিক জেড এবং এখানে উনিশশো পাঁচ সালে তৃণমূল কংগ্রেস লস্ট কন্ট্রোল অফ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং মেয়র সুব্রত মুখার্জি ডিফিটেড টু কংগ্রেস এখন অবধি একটাই তাদের কাছে পজিশন ছিল যেখানে তারা কাজ করছিল সেই জায়গাটাও কিন্তু দু হাজার পাঁচে হারিয়ে হেরে যায় 
কিন্তু দু সালে তৃণমূল কংগ্রেস কুড উইন ওনলি থার্টি সিট ইন দ্য স্টেট অ্যাসেম্বলি ইলেকশন দু সালে যে স্টেট অ্যাসেম্বলি বা যাকে বলা হয় বিধানসভা ইলেকশন হয় সেই বিধানসভা ইলেকশনে তারা কিন্তু মাত্র কটা সিট পায় না তো তিরিশটা সিট পায় স্বাভাবিকভাবে এখান থেকেও কোনোভাবে পার্টি গঠন মানে দল গঠন হবে না বা গভর্নমেন্ট গঠন হবে না উনিশশো দু হাজার ছয় ফোর্থ অগস্ট হার্ডেল হার রেজিগনেশন পেপার অ্যাট দ্য ডেপুটি স্পিকার চরণজিৎ সিং আটওয়াল ইন লোকসভা অ্যাড হার অ্যাডজর্মেন্ট মোশন অন ইনফিল্ট্রেশন বাই বাংলাদেশ ইজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়াজ নট অ্যালাউড তিনি কি করেন আরেকবার তিনি তার রেজিগনেশন দেন কেন দেন কারণ জাস্ট রিমেম্বার আজকে যে সমস্ত কারণে আমরা মমতা ব্যানার্জির প্রতি আঙুল ওঠাই যেটা মানে আঙুল ওঠাই ইন দ্য সেন্স নর্মাল মানুষের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি ইনফিল্ট্রেশন এবং সেইখানটায় এই জায়গাটায় তোমায় বুঝতে হবে যে সি ফার্স্ট টাইম এই বাংলাদেশি ইনফিল্ট্রেশন ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে সেই ব্যাপারে তিনি যে স্পিচ বা যে বিলের জন্য প্রথমে যে সেটা অ্যানাউন্সিং বিল পড়তে হয় সেটা যখন তাকে পড়তে দেওয়া হয়নি তিনি সেখান থেকে রেজিগনেশন দেন অন দ্য অ্যাডজর্মেন্ট মোশন ঠিক আছে না ওয়ান মোর থিং ইউ নিড টু নো হেয়ার দু হাজার সাত দু হাজার সাতে কি হয় দ্য বিগেস্ট ইনসিডেন্ট হ্যাপেন্স দু হাজার পাঁচে সলিম গ্রুপকে এসিজিরের জন্য বন্ধ করানো হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি আন্দোলন তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় দু হাজার সাত হ্যাপেন্স দ্য নন্দীগ্রাম ইনসিডেন্ট যেখানটায় প্রচুর পরিমাণে তোমরা জানো এখানেও কেমিক্যাল হাব তৈরি করার কথা হচ্ছিল প্রথমে টাটার যে ঘটনা সেটা বা ন্যানো যে ইনসিডেন্ট দ্যাট ইজ ইন সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে যেটা ছিল এসিজেড বা স্পেশাল ইকোনমিক জোন হোয়াট ইজ বিন কল দ্য স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্পেশাল ইকোনমিক জোনের মানে হলো যে ইকোনমিক জোনে বা যে অর্থনৈতিক এরিয়াতে মানুষকে তারা সেখানে যারা বিজনেস করবে তাদেরকে স্পেশাল রাইটস দেওয়া হবে এবং সেটা দেওয়া হলো স্বাভাবিকভাবে যে বেসিক পলিসি অব দ্য লেফট ইস গভর্নমেন্ট ছিল বাই দ্য পিপল এবং ফর দ্য যে বারবার বলি সর্বহারা দলের জন্য কথা বলা সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লজিক্যালি উল্টো হয়ে যায় কম্পারেটিভলি যদি এখানটা স্পেশাল ইকোনমিক জোন হয় তাহলে যারা ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি বা ক্যাপিটালিস্ট বা যারা পুঁজিপতি তাদের পক্ষে রায় চলে আসবে মমতা ব্যানার্জি তার বিরুদ্ধে কথা বলে এখানে শি শোর দ্য অ্যাকচুয়ালিটি অব দ্য লেফটিস্ট মাইন্ডসেট রাইট বিং আ কংগ্রেস তাহলে দেখো একে বারবার বলছি দিস ইজ কল পলিটিক্স আমরা এখানে বসে যা তা যে কোনো বা লোকের জন্য বলতে পারি যে কোনো মানুষের জন্য আমরা যে কোনো ক্রিটিসিজম করতে পারি বাট অ্যাকচুয়াল হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং দেয়ার দ্যাট ইজ ওনলি বি ডান উইথ দোজ পারসেন হু আর রুলিং দেয়ার ঠিক আছে এরই নাম রাজনীতি ভাই এবং এখানটায় যে পুলিশ ফায়ারিং হয় সেই ঘটনা তোমরা জানো তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন ব্লকেট প্রোটেস্ট স্ট্রাইক করতে শুরু করে এবং স্বাভাবিকভাবে এই যে কেমিক্যাল ফ্রন্ট সেই মানে কেমিক্যাল যে হাফ প্রজেক্ট সেটা লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট স্থগিত রাখে মমতা ব্যানার্জি গেন্ড আ হিউজ পলিটিক্যাল বেনিফিট ফ্রম দিস নন্দীগ্রাম ইনসি যে নন্দীগ্রামের এই ইনসিডেন্ট সেখান থেকে একটা দারুণ রকমের তিনি পপুলারিটি বা জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সেই সময়ে তা যে পলি যে পঞ্চায়েত ইলেকশন হয় দু সালে সেখানটায় কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস একটা খুব বড় সাইডের সেই জায়গাটা থেকে একটা বড় সাইডের এখানটায় কাজ তৈরি করতে পারে মানে মানে পুরো যে মসন দেবার বদলাতে চলেছে সেটা দু থেকে তার দামামা বাঁচতে শুরু করে অ্যান্ড ওয়ান টু জেলা পরিষদ দুটো জেলা পরিষদে যেতে দু সালে ড্রিউ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া অ্যাটেনশন বাই স্টপিং টাটা মোটরস আরও দু হাজার সাতের এক বছরের পরেই আর সব থেকে বড় প্রজেক্টের বিরোধিতা সেটা হচ্ছে টাটা প্রজেক্ট এবং এটার পরে কি হয় তোমরা জানো দু হাজার এগারোর সময় আসে এবং দু হাজার এগারোর রেজাল্ট কি হয় তার আগে এটা দেখে নিই দু হাজার আটের শেষ দিকে যে পুলিশ থাকে সেখানে আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটে কোথায় দ্য পুলিশ অ্যাট্রোসিটিস বিরুদ্ধে যখন তাকে করা হয় লালগড়ের ক্ষেত্রে সেখানেও তিনি একটা মারাত্মকভাবে শি টুক অ্যাক্টিভ পার্ট ইন এক্সটেন্ডিং সাপোর্ট টু দ্য আপ্রাইজিং আগেন্স্ট পুলিশ অ্যাট্রোসিটিস অ্যান্ড লালগড় ইন ওয়েস্ট মিদনাপুর ডিস্ট্রিক্ট এবং এখান থেকে আরেকটা ঘটনা ঘটে তোমরা জানো দিস এরিয়া কমস আন্ডার দ্য রেড করিডর সেখানকার যে লোকাল লোক তারাও কিন্তু তার সপক্ষে কথা বলতে শুরু করে ঠিক আছে কি হবে কি ম্যাম আব্রাহাম লিঙ্কন ডায়ালগটা বলেই দিন না না আমি আমি বললে পরে ইট উইল বি লাইক আগেন পক্ষপাতিত্ব নো পক্ষপাতিত্ব হের সো 
তৃণমূল কংগ্রেস শোক লেফট ফ্রন্ট ফাউন্ডেশন ইন লোকসভা ইলেকশন অফ টু ব্যাগিং নাইনটিন এমপি সিটস ইট অ্যালায়েস কংগ্রেস অ্যান্ড এসিউ সিআই এসিউ সিআইকেই মনে আছে তোমাদেরকে বলেছিলাম এখানেই হারিয়ে প্রথম যে ইয়াং মানে যেটা ছাত্র ফেডারেশন সেটা মমতা ব্যানার্জি প্রতিষ্ঠা করেছিল আজকে তাদের সাথে অ্যালাইজমেন্ট করে কিন্তু মমতা ব্যানার্জি যেখানটা থেকে এখান থেকে যেতেন এবং এর সাথে সাথে তিনি আরেকবার রেলওয়ে মিনিস্টার হিসেবে পরিচিত পান উনিশশো সরি দু হাজার দশ মে টোয়েন্টি এইথ ডিরেলমেন্ট হয় জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের ঘটনা টাইম ডেট ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইনসিডেন্ট অফ রেলওয়ে অ্যাক্সিডেন্ট দু হাজার দশ সালের মের আঠাশ তারিখ জ্ঞানেশ্বরী যখন এক্সপ্রেশন হয় কোথায় হয় ঝাড়গ্রামে হয় ওয়েস্ট মেদিনাপুর ডিস্ট্রিক্টে একশো উনপঞ্চাশ জন মানুষ মারা যায় মমতা ব্যানার্জিকে অ্যালিজেশন দেওয়া হয় দ্যাট দ্যাট দ্য সাপোর্টেজ অফ হ্যান্ডি ওয়ার্ক অফ রুলিং সিপিআইএম ডিমান্ড সিবিআই ইনকোয়ারি এবং এই সময় যেহেতু তিনি মেডেল মিনিস্টার থাকে এই এই পুরো দায়টাও তার উপরে দেওয়া হয় ঠিক আছে নাও না না ওটা বললাম না ওটা বলা যাবে না কারণ দ্যাট ইজ নট বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল ইউ নো দ্যাট রাইট কারণ দ্যাট ইজ সর্বহারার সরকার এরকম বলতে নেই আওয়ার ইয়েস ডেফিনেটলি আওয়ার ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ইজ লাইক দ্যাট বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল অ্যান্ড অফ দ্য পিপল রাইট দু হাজার দশ তৃণমূল কংগ্রেস ফট মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন অ্যালোন উইদাউট অ্যালায়েন্স উইথ কংগ্রেস অ্যান্ড রেজিস্টার্ড আ ল্যান্ড স্লাইড ভিক্টরি এই সময় সে বলে না একদম মানে মারাত্মক রকমের জিতে যাওয়া সেই কারণে ঠিক আছে এবং এখানটায় উনিশশো দু হাজার দশ দেখো আমি উনিশশো সালেই পড়ে আছি যাকে দু হাজার দশ সাল সারপ্রাইজ এভরি ওয়ান হোয়েন শি সেড অ্যাট এ পাবলিক মিটিং ইন লালগড় দ্য মাওয়েস্ট হার্ট ল্যান্ড দ্যাট কমরেড আজাদ ওয়াজ কিলড ইন কোল্ড ব্লাডেড অ্যান্ড টু মাওয়েস্ট ডিমান্ড ফর অ্যান ইনকোয়ারি ইন টু দ্য কিলিং এখান থেকে তিনি কি করলেন যেখানে নাক্সালাইটসদের এখনও অবধি দে ওয়ার নট ইন দ্য মেন স্ট্রিম তিনি শি টক অ্যাবাউট দ্য টক ফর দ্য মাওয়েস রেজিম এবং সেখানটা থেকে স্বাভাবিকভাবেই আরেকটা মারাত্মকভাবে তিনি এখানে পপুলারিটি গেন করলেন ইন আগস্ট টু থাউজেন্ড টেন এ ট্রাক হিট ভেহিকেলস অফ দ্য কনভোয়ে অফ রেলওয়ে মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি অ্যাট কোলাঘাট এখানটাতেও আবারও তিনি অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হয় আবারও তিনি মারেন মানে মানে মৃত্যুর সামনাসামনি জায়গাতে এসে দাঁড়ান ঠিক আছে মানে তোমরা বুঝতে পারছো যে কতবার একটা মহিলা বা একজন মানে মহিলা বা পুরুষ বলে দেখো মানুষের চেহারায় বা মানুষের তার যে কি বলবো যে বডি যে ফিজিক্যালিটি তার মধ্যে মহিলা বা পুরুষ হয় তো সেখান থেকে মানুষের যে শরীরের পাওয়ার বলো এনার্জি এইগুলো ডিফারেন্স করে কিন্তু যদি তুমি একটা হিউম্যান বিং এর কথা বলো বা কারো যদি ব্রেনের কথা বলো তার কখন কি জেন্ডার হতে সম্ভব মানে সেটা কি কখনো সম্ভব যে তোর ভাবনা চিন্তাটা ছেলের তোর ভাবনা চিন্তাটা মেয়ের এটা যদি কেউ বলে সেটা বোকামি তো সেখানে জানো যে এই ধরনের উপরন্তু অ্যাটাক অ্যাটাক অ্যাগেনস্ট অ্যাটাক এরকম যদি একটা মানে শক্ত সমত ছেলের উপরে হয় একটা মানুষ মানে আমার পরিচিত লোকেদের মধ্যে তো আমি দেখি মানে দেখতে পাই না যে তারা তবু লেগে থাকবে বাট শি ওয়াজ অ্যাট হার মানে তিনি করেই দেখাবেন ব্যাপারটা এরকম ছিল এবং এরকম বারবার বারবার ইনজিওর্ড হয়ে যাওয়ার কারণে শি ইজ বিন কল দ্য টাইগ্রেস্ট অফ টাইগ্রেস অফ বেঙ্গল এবং এখানে দেখো ইন টু থাউজেন্ড ইলেভেন দ্য অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস অ্যালং উইথ এসিউ সিআই এবং এনআইসি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ওয়ান ওয়েস্ট বেঙ্গলের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি জিতে পার পরে উনিশ দু হাজার এগারো এবং লেফট অ্যালায়েন্স বাই সিকিউরিং দুশো সাতাশটা সিট এতগুলো সিট টোটাল যেতে তার মধ্যে টিএমসি ঘরে যায় একশো চুরাশিটা সিট আইএনসি মানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ঘরে যায় বিয়াল্লিশটা সিট এসিউ সিআই সেখানে একটা সিট পায় এবং টোটাল এই অ্যালায়েন্সটা যখন যেতে স্বাভাবিকভাবে সেই তৎকালীন যে লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট তাদেরকে পুরো ধূলিসাত করে নতুন গভর্নমেন্ট ফর্ম করে এবং সেই গভর্নমেন্টের মেন লোগো বা ট্যাগলাইন কি দেওয়া ছিল ইজ ইউ নো হোয়াট ইজ বিন কল্ড পরিবর্তন তাই তো পরিবর্তনের কথা বলে এখানে চেঞ্জ করা হয় এবং That actually got the recognition internationally কারণ সব থেকে লম্বা সময় ধরে চলা একটা পার্টিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে রিমুভ করেন দিস ইজ নট আ স্মল থিং আমরা যদি সমস্ত পলিটিক্যাল ভাবনা চিন্তা সমস্ত কিছুকে দূরে রাখি জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস ভিক্টরি যেই ভিক্টরিতে একজন মহিলা এই কারণে বলা হয় না দ্যাট হার্ড লাইক মমতা ব্যানার্জি লেট গভর্নমেন্ট ইজ আ ওয়ান ম্যান আর্মি 
কেন ওখানে ওই একজন মহিলাই যিনি কিনা পুরো একটা মশনদ একটা চৌত্রিশ বছরে মানে এক বারো বছরে এক ডিকেড হয় দের দিস ইজ লাইক তিন ডিকেডের কাছাকাছি একটা সময় বলা যেতে পারে মানে মানে কি বলে সেই দাদু মানে বারো বছর একটা বলে না শতাব মানে ধরা হয় যে বারো বছর মানে একটা পুরো সময় ঘটে ঘটে যাওয়া ঠিক সেরকম ডিকেড মানে কিন্তু আবার অন্যভাবে ধরো না একশো বছর এক ডিকেড হয় তো বারো বছরকে অ্যাকচুয়ালি ধরা হয় এইভাবে তো ইটস আম ইউ ক্যান সে ইটস আ মাইথোলজিক্যাল থিং সেটা নিয়ে একদিন কোনো দিন কথা বলা হবে তো সেই জায়গাটা থেকে ইট ইস বিন কল মানে তিন দশকের তিন দশকের যে শাসন সেটা কিন্তু শেষ হয়ে যায় তাই তো এইবার এখান থেকে মমতা ব্যানার্জির টেক্স দ্য ওথ অফ অফিস এক্সাক্টলি কবিতা দ্যাট ইজ অলসো আই এম থিঙ্কিং এত ধৈর্য আসে কোথা থেকে এবং বাই গভর্নর এম কে নারায়ণ দু হাজার দু হাজার এগারো শি হ্যাজ বিন শি হ্যাজ বিন মেড বাই দ্য কি চিফ মিনিস্টার বাই এম কে নারায়ণ আর দ্য ফার্স্ট ফিমেল চিফ মিনিস্টার হন এবং সে সময়ে এসেই তিনি একটা অদ্ভুত কথা বলেন তোমরা জানো যে এই পুরো ঘটনাটার পিছনে যে সিচুয়েশানটা দায়ী ছিল যেটা এই পুরো ব্যাপারটাকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল করে দিয়েছিল সেটা কি সেটা ছিল সিঙ্গুর কাণ্ড কিন্তু তিনি যখন প্রথম চিফ মিনিস্টার হলেন আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি বললেন হ্যাঁ এক যুগ ঠিক 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 এক যুগ বলে হ্যাঁ এবং সেই জায়গাটা এক দশক না এক যুগ বলে এক্সাক্টলি আমি না এটাই মাথার মধ্যে ভাবছিলাম যে কি বলছি ডিকেট দশ বছর হয়ে জানতাম এক্সাক্টলি আমি ভুল বলেছি ডেফিনেটলি আমি ভুল একশো এবং দশের মধ্যে আমি গুলিয়ে ফেলেছি বিকজ আই এম সো মাচ ইন টু দিস অ্যান্ড দিস ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এদিকেও দেখছি এদিকেও দেখছি সো হোপফুলি আমার গলা কাটা যাবে না এর জন্য ঠিক আছে ডিকেট ইটস বিন বিন কল এক যুগ এক্সাক্টলি শতক মানে আমি দেখো আমি তোমাদেরকে একটুখানি ক্ল্যারিফিকেশন দিচ্ছি একশো অর্থে শতক বোঝা যায় এরকমই হয় যখন তুমি অনেকগুলো তথ্যকে কন্টিনিউয়াস দিতে থাকো না এরকম ছোটো ছোটো জিনিসগুলো ভুল হয় আর এই জায়গাটায় যখন হয় সে দশ বছরে হয় এক যুগ ডেফিনেটলি ইউ আর ইউ গাইজ আর রাইট ঠিক আছে এইবার দেখো হুম এইবার দেখো এখানটায় তিনি প্রথমেই কি বলেন যে আই হ্যাভ ইনস্ট্রাক্টেড দ্য ডিপার্টমেন্ট কি বলেছে না তো টু প্রিপেয়ার দ্য পেপার্স ফর দিস ইফ টাটা বাবু হু ইস টাটা বাবু রতন টাটা যদি বলছে যদি রতন টাটা এখন চান বাকি যে জায়গাটা সেই জায়গাটার থেকে তুমি হচ্ছে জায়গা বের করতে পারো এবং তো প্রথমে হচ্ছে চারশো একর জমি যেটা নেওয়া হয়েছিল গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সেটা ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তারপরে যেটুখানি পড়ে থাকবে সেই পড়ে থাকা জমিতে যদি রতন টাটা চায় তাহলে কিন্তু সেখানে তিনি জমিতে আবার তার ফ্যাক্টরি এস্টাবলিশ করতে পারে এবং তার আগে তুমি জানো অলরেডি চলে গেছে রাইট এবং এরপরে সামথিং মেড হার হুইচ মেড হার সেন্টার অফ নেগেটিভ ডিসকাশন দেখো একটা কথা আমি তোমায় বলছি আমি তোমাদেরকে মানে অ্যাকচুয়ালি লিখে দিতে পারি এবং আমি জানি ইটস গোয়িং টু হ্যাপেন অনেক লোকেরা বলতে মানে বলতে পারবে বা অনেক লোকেরাই হয়তো বলবে যে আচ্ছা মানে অলরেডি তোমরা যদি দেখো আমাদের লাস্ট কিছু যখন আমরা ভিডিওটা তৈরি করছি তখন টেলিগ্রামে যখন পোল করছিলাম অনেকে কিন্তু বলেছিল না এই টপিক নিয়ে কি হবে এই টপিকের ইম্পর্টেন্স কোথায় এখন তোমরা নিশ্চয় এতক্ষণ আলোচনায় বুঝতে পেরেছো হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্ট ইজ ক্যান বি অ্যাভেলেবেল অ্যাট দ্য টাইম ইউ উইল বি রাইটিং সামথিং রাইট এবং সেই জায়গাটাতে আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে বাবা যে মমতা ব্যানার্জি ইজ ইকুই ব্যালেন্ট টু মারাত্মকভাবে কিন্তু উনি কন্ট্রোভার্সির মধ্যেও পড়েন তার মধ্যে তিনি যেমন টাইগ্রেস বা বাঘিনী বলা হয় সে কারণে তোমরা জানো মারাত্মক রাগী কিন্তু ভীষণ রাগী এবং সেগুলোকে বাদ দিলে পরেও যদি বাবু এটা ব্যাপার নয় যে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তা সেই সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম নিয়ে আমি একটা ডিটেলস ভিডিও করব তারই এক্সাক্টলি এটা তো মানে ওই ঘটনাটা কিন্তু মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ দেওয়ায় মানুষ সব থেকে বেশি সাপোর্ট পরিবর্তন চাই এবার আমাদের পরিবর্তন দরকার সেইগুলো আর সব থেকে বড় কথা জানো তো কি হয় যখন পুরো এরকম একটা চেঞ্জেবিলিটিস আছে সেখানে সব থেকে মানে পাওয়ারফুল বা সব থেকে ডেঞ্জারাস বলতে পারো কাজ করে কে বলো তো মিডিয়া দ্যাট অলসো হ্যাপেন্স হেয়ার তো হ্যাঁ সে সময় তার তিনি শি ইজ দ্য পার্সেন যার কারণে পুরো টাটার ন্যানো প্রজেক্টটাই চেঞ্জ হয়ে অন্য স্টেটে চলে যায় কিন্তু দেন শি অলসো টোল্ড অ্যাবাউট ইট শি অলসো আস্ক অ্যাবাউট ইট এবার দেখো এইখানটায় যে যে ঘটনাগুলো মমতা ব্যানার্জিকে মানুষের সেই পরিবর্তন রীতির যে ভাবনা চিন্তা সেটাকে হাটিয়ে দিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে অ্যাকচুয়ালি মানুষের চোখে দিদি মানে দিদি ইজ নট সো গুড এই ধরনের লাইন আপে নিয়ে আসে 
তা ফার্স্ট অফ অল তুমি এই মুহূর্তে যেটা রয়েছে আনএমপ্লয়মেন্ট সেই আনএমপ্লয়মেন্টের ওপর মমতা ব্যানার্জি যে সমস্ত কথাগুলো বলেন বা তিনি যে সমস্ত কুটির শিল্পের কথা বলেন সেইগুলো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু পসিবিলিটির যদি কাজ দেখি তাহলে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই না সেই অর্থে কারণ যে ছোট ছোট শিল্পগুলো তিনি প্রেজেন্ট করতে বলেন সেই শিল্পগুলো তো পসিবল গ্রামাঞ্চলে হোয়াট ইজ অ্যাবাউট যার যারা আরবান এরিয়াতে থাকে তারা কি করবে নিশ্চয়ই তিনি যখন বলেন তিনি হয়তো কিছু ভাবনা চিন্তা করেই বলেন আগেন আই এম টেলিং ইউ দ্যাট আই এম এ লেস কম্পিটেন্ট পার্সেন টু ক্রিটিসাইজ হার ক্রিটিসাইজ করার জন্য ওপরে অনেক বড় বড় লোকরা বসে আছে আমার মধ্যে সেই যোগ্যতা নেই তাকে কীভাবে ক্রিটিসাইজ করব বাট হোয়াট উই ক্যান টক অ্যাবাউট যে কিছু ল মানে কিছু ডিটেলিংস কিছু হাইকোর্টের নির্দেশনামা অথবা কিছু সরকারি দলিলনামা নিউজ পেপার থেকে আমরা যেগুলো জানি ফার্স্ট থিং ওয়াজ দেয়ার সারদা গ্রুপের ব্যাপার সারদা গ্রুপের ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যান্ডেল অন আ চিট ফান্ড সি এইচ আই টি চিট ফান্ড হোয়াট ইজ বিন কল চিট ফান্ড চিট ফান্ডের মানে কি ঠিক আছে আমাকে কেউ বলতে পারবে হোয়াট ডাজ মিন বাই চিট ফান্ড যখন চিট ফান্ডের কথা আসে চিট ফান্ড হচ্ছে এমন একটা ফান্ড এখানটায় না প্রত্যেকে নিবেশ করতে পারে এবং যখন তুমি একটা নিবেশ করবে নিবেশ করার পর কি হবে এখানে যারা যারা এখানকার মেম্বার তারা একটা টাকা উইথড্র করতে পারে এবং এই উইথড্রলের লিমিটের পর তাদেরকে ইন্টারেস্ট পে করতে হয় করে নিয়ে আবার যে টাকাটা উইথড্রল করে সেটা আবার ব্যাক করে এই মেন ডোনেশন বা এই মেন যে রেমু মানে রেমুনারেশন যাকে বলা হয় বা এই যে রিজার্ভ ওয়ার্ডটা যেটা এখানে আবার টাকাটা ফেরত দিতে হয় সারদা স্ক্যামের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল তোমরা জানো সুব্রত কি সুব্রত কি নাম ছিল আমি তো ভুলেও যাই নাম বারবার সুদীপ্ত সেন এতগুলো লোক ছিল এখানে তো সুদীপ্ত সেনের কথা এখানে বলা হচ্ছে যে বলা হয় যে সুদীপ্ত সেন নাকি ওয়ান পয়েন্ট এইট করোড় দিয়ে মমতা ব্যানার্জিরই একটি পেন্টিং কেনে এবং দিস ইজ নট মাই রিপোর্ট আগেন আই এম টেলিং দ্যাট হ্যাজ বিন দ্যাট হ্যাজ দ্যাট হ্যাজ বিন টোল্ড বাই দা লাইক যাকে বলে একদম লিডিং নিউজ পেপার তার থেকে নেওয়া এখান থেকে ঠিক আছে অ্যান্ড ওয়াইল টোয়েন্টি মোর অফ পিকচার ওয়াজ সেইজ ফ্রম দ্য সারদা গ্রুপ শেয়ার হোল্ডার্স এবং তার মধ্যে থেকে কুড়িটা ফটো যেটা তিনি তৈরি করেছিলেন সেই জায়গা থেকে নাকি তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এবং হচ্ছে হ্যাঁ চিটের চিট দেখো চিট মানে কি ছোট ছোট চিট বলে না চিট পেপার অ্যাকচুয়ালি অনেকে চিট মানে অন্য কিছু ভাবে বাট চিট কথাটার মানেই হচ্ছে ছোট ছোট মানে স্মল স্মল গ্রুপ অফ সামথিং ইট ক্যান বি পেপার আর এটা টাকা নয় ডেফিনেটলি এটা টাকা নয় ঠিক আছে হ্যাঁ দিস ইজ ভেরি ডিফারেন্ট দ্যান দ্য শেয়ার মার্কেট শেয়ার মার্কেট ইজ টোটালি ডিফারেন্ট ইকোনমিক্স যখন আমরা পড়বো তখন বুঝবো এই দীপেন্দু এই সমস্ত বলতে নেই এটাই আমি বোঝালাম যে এইটা এটা নয় যারা এটা লোকেরা ভাবে যে চিট করে টাকা নেয় তাই চিট ফান্ড ইটস নট লাইক দ্যাট ঠিক আছে এইবার দেখো শি হ্যাজ বিন ক্রিটিসাইজ বাই দ্য অপোজিশন পার্টিস ফর নট টেকিং অ্যাডিকুয়েট স্টেপস অ্যাগেন্স্ট হার ওন মিনিস্টার এই কাণ্ডের সঙ্গে তার বিভিন্ন মিনিস্টাররা জড়িত ছিলেন এবং তাকে বলা হয় যে তিনি ডাইরেক্টলি এর সাথে ইনভলভ না হলে তার যে মিনিস্টাররা ছিল তাদের বিরুদ্ধে তিনি খুব একটা শক্ত সমর্থ কিন্তু মানে রেজাল্ট নেননি বা তিনি খুব একটা বড় একটা পদক্ষেপ নেননি এবং এখানটাই রোজ ভ্যালি ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যান্ডেল যেটা কিনা ছিল হোয়াট ইজ বিন কল দিস ইজ এ স্পঞ্জি স্কিম এই যে স্পঞ্জি স্কিম দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফ্রম ইয়োর মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য সো দ্যাট ডিফারেন্স বিটুইন চিট ফান্ড অ্যান্ড পঞ্জি স্কিম কি পঞ্জি স্কিম নাথিং বাট এ ফ্রড কোম্পানি পঞ্জি স্কিমের মধ্যে দিয়ে কী বলা হয় এটা অ্যাকচুয়ালি একটা বিদেশি ভাবনা চিন্তা সেটা হচ্ছে ফ্রড কোম্পানি তাদেরকে কি বলা হয় যে তোমরা টাকা ইনভেস্ট করো তোমরা ইনভেস্টমেন্ট করলে পরে সেই টাকা তোমাদেরকে আবার মানে দ্বিগুণ অর্থে বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং সেখান থেকে তুমি টাকা উইথড্র করতে পারো এ সমস্ত বলা হয় বেসিক্যালি সেই টাকাটা যে নয় ছয় লাভটা হয় অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ কল টোটাল ফ্রডিং ঠিক আছে যখন ফ্রডিংয়ের কথা হয় এইখানটায় মমতা ব্যানার্জি সেই সময় কিন্তু অ্যালিগেটেড হন তিনি বলা হয় যে রোজ ভ্যালি গ্রুপ ওয়ার মাল্টিপল এমপিস ফর ব্যানার্জি পার্টি ওয়ার্ড অ্যাকুয়েস্ট অফ মানি লন্ডারিং এবং এখানে টাকা পত্র টাকা পয়সাকে নয় ছয় করার জন্য আগেন শি ওয়াজ বিন অ্যাকিউজ শি বিন অ্যাকিউজ অন দ্য ওয়ে শি হার সেলফ নট হার মিনিস্টার্স ওয়ার বিন অ্যাকিউজ ডাইরেক্টলি যে তারা এর মধ্যে ছিল ঠিক আছে এবং এরপরে আরেকটা কি ঘটনা ঘটে 
নারোদা স্টিং অপারেশন ডেঞ্জারাস ঘটনা এই সময় নারোদা স্টিং অপারেশন তখন হয় ম্যাথিউ স্যামুয়েল দু হাজার এগারো সালে স্টিং অপারেশন করা হয় এবং সেই সময় তেহেলকা তেহেলকা দ্য নিউজ ম্যাগাজিন হ্যাজ বিন অপারেটেড দ্যাট দ্য রিপোর্টার নেমড বাই রিপোর্টার অফ দ্য তেহেলকা অপারেশন অফ দ্য নারোদা যে স্কিন কান্ড মানে স্টিং অপারেশন তার কে ছিল ম্যাথিউ স্যামুয়েল মনে রাখবে এবং দ্যাট হ্যাজ বিন পাবলিশ অন দ্য নারোদা নিউজ ডট কম জাস্ট বিফোর টু প্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলোকে লুকিয়ে করা সেই কাজটা করে এবং তৃণমূল কংগ্রেস দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার রিজন যে নারোদা এই জন্য বলে না নারোদা সারোদা রোজ ভ্যালি এই কারণে বলে এবং এরপরেও ডিউরিং হার টেনিও শি চ্যালেঞ্জ দ্য ফেডারেল সিস্টেম অফ ইন্ডিয়া হোয়েন শি অর্ডার দ্য অ্যারেস্ট অফ সিবিআই অফিসিয়ালস এই ঘটনাটা তাকে কিন্তু অনেকটাই জনপ্রিয়তা সে সময় যতটাও বা ছিল সেটাকে খুব ভয়ানকভাবে খারাপ করে দেয় কেন খারাপ করে দেয় বিকজ সিবিআই ইটস অ্যা বডি হুইচ ইজ নট অ্যাকচুয়ালি এই নিয়ে তোমরা যদি ইউপিএসসিতেও দেখো প্রচুরবার প্রশ্ন করা হয় সিবিআই কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা নিজস্ব বলে না খাঁচায় পোষা পাখি আর দেয়ার ক্যাপে মানে ইউ নো কেস্ট প্যারেট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেই সময় এই নিয়ে এত কথা হচ্ছিল বেসিক্যালি সিবিআই এর বিরুদ্ধে গিয়ে যে ফেডারেল গভর্নমেন্টের যে সিস্টেম তোমরা জানো ফেডারেল সিস্টেম কাকে বলে যেখানে ইউনিয়ন কাজ করবে ইউনিয়নের মতো স্টেট কাজ করবে স্টেটের মতো দ্যাট নো ওয়ান উইল বি ইন্টারভেন ইন্টারভেন্ডিং ইচ আদার এটা হচ্ছে ফেডারেল স্ট্রাকচার অফ আওয়ার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন মমতা ব্যানার্জি এর বিরুদ্ধে বলেন যে আমাদের এই নারদ্দা কাণ্ডের জন্য কখনো সিবিআই এনকোয়ারি আমাদেরকে রাখতে পারে না এবং এই যে ঘটনা সেই জায়গাটাতে তিনি কিন্তু এর বিরুদ্ধে কথা বলেন এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মমতা ব্যানার্জি হ্যাজ বিন ক্রিটিসাইজ ফর স্টার্টিং কন্ট্রোভার্সিয়াল স্টাইপেন টু ইমামস যার নাম ছিল ইমাম ভাতা এবং তার কাছে বলা হয়েছিল যে ইমাম ভাতা বলে এই যে নতুন একটা ফর দ্য মানে প্রপার একটা রিলিজিয়ান গোষ্ঠীর জন্য এই ধরনের ভাতার কোনো প্রয়োজন নেই বাট তিনি ঠিক আছে এবং এখানটায় দ্য স্টাইপেন্ট ওয়ার রুলড আই এম আই এম অলসো পোষা পাখি অফ স্টাডি আই কিউ বাংলা ঠিক আছে দ্য স্টাইপেন্ট ওয়ার রুল আনকনস্টিটিউশনাল বাই ক্যালকাটা হাইকোর্ট অ্যান্ড অর্ডার দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট টু স্টপ পেমেন্ট অফ দ্য মান্থলি স্টাইপেন্ট টু থাউজেন্ড অফ ইমান অ্যান্ড মুয়েজিন অফ দ্য স্টেট দ্যাট ইজ দ্য থিং ঠিক আছে এরপরে কি এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি আর মানে কি কি ঘটনা ঘটেছিল দু হাজার অক্টোবর মাসে তোমরা প্রত্যেকে এই ঘটনার কথা জানো দুর্গা পুজো এবং মহরামের ডেট একসাথে হওয়াতে শি গোজ আগেন্স্ট দ্য দুর্গা পূজা ইমার মানে আইডল ইমার্সন বিসর্জনের বিরুদ্ধে তিনি বলেন এই টাইমের পর আর বিসর্জন করা হবে না কারণ মহরামের ওই তাকে কি বলে মহরামের যেটা তৈরি হয় আই এম ফরগেটিং দ্য টার্মস মহরমের পুরো যে র্যালি সেটা তৈরি মানে সেটা বেরোবে সেই কারণে অ্যান্ড এটাকেও বলা হয় দ্যাট ইট ইজ বিন কলড আ বেড টু অ্যাপিস মাইনরিটিস এবং তাকে আবারও বলা হয় যে এটা হচ্ছে যারা মাইনরিটিস তাদেরকে অ্যাপিস করার চেষ্টা করা হচ্ছে ঠিক আছে এবং এখানটায় আরেকটা জিনিস আর্জুন আমি না বুঝতে পারি না যে আর্জুন মাঝে মধ্যে খুব ভালো পড়াশোনা করে তারপরে এমন এমন প্রশ্ন করে তারপর আবার নিজে ডিলিটও করে দেয় ও বুঝতে পারে যে না আমি মনে ঠিক করিনি তাই না অর্জুন ঠিক আছে চলো মমতা ব্যানার্জি ডিনায়েড পারমিশন ফর অ্যান্টি সিএ র্যালিজ এটা একদম রিসেন্ট যখন অ্যান্টি সিএ র্যালিজের জন্য ছিল তার পারমিশন তিনি ডিনাই করেন এবং ঐশীর ঘটনা তোমরা জানো ঐশীর সেই সময় ওই দুর্ঘটনাটা ঘটে সেটাও তাকে কন্ট্রোভার্সি দেয় এবং ব্যানার্জি অ্যান্ড হার গভর্নমেন্ট ওয়াজ ওয়াইডলি ক্রিটিসাইজ অব দ্য হ্যান্ডলিং অফ কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক তোমরা মনে করো কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিকের সময় ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কোনো নিউজই আসছিল না বলা হয়েছিল কি বিভিন্ন এক্সপার্টরা কি বলে যে কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিকের সময় বেশিরভাগ যে তথ্য সেগুলোকে নয় ছয় করা হয় বা লুকোনো হয় অপোজিশন যারা পার্টিতে থাকে তারা বলে অ্যাপিজমেন্ট পলিটিক্স প্লে করছে কেন অ্যাপিজমেন্ট পলিটিক্স মানে যদি আমি একজন যদি সরকারে থাকি এবং আমি যদি কোনো তথ্য প্রকাশ না করি তাহলে পরে লোকেরা ভাববে বা আমাদের এখানে তো কোনো কেস নেই এই ধরনের একটা ব্যাপার ঠিক আছে এবং এখানটায় দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট হ্যাভ অলরেডি ট্রেস্ট ফিফটি ফোর পিপল হু অ্যাটেন্ড দ্য তাবলিক দি জামাত রিলিজিয়াস গ্যাদারিং ডিউ টু কোভিড নাইনটিন আউটব্রেক এবং তোমরা জানি তাবলিক দি জামাতের যে ঘটনা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার ওখানে হয়েছিল সেটা কিন্তু আলাদাই একটা রিলিজিয়াস ম্যাটারে নিয়ে চলে গেছিল সেই জায়গাটা থেকে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ থেকে দে আর সো মেনি পিপল লাইক ফিফটি ফোর পিপল ওয়ার দেয়ার সেই সেই ক্ষেত্রে এটাকেও লুকোনোর একটা নয় ছয় করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এটা বলা হয় 
Although according to a report by the Central Security Agencies, Dushot Bhottirishta Manush Jara Dilli Tablid Gahi Jamate Chilo from West Bengal. Tarmo the Aksho Teish are Indian national and Aksho Noijon Chilo foreigners. Even West Bengal government has been also criticized for not sending enough sample to the National Institution of Cholera and Eccentric Disease, jete NICED Wale. In NICED ki, this is the National Center Jekhante Protector. State theke tar related bibino jinish gulo ke mani cholera related sample pathano ta mandatory. Thik ache? Ton mai nondi. Eta TMC channel noy babu. Shei jonno hi amra try korchi. To madhe ke original answer dewar. And this is not we are doing for the TMC. We are whatever telling you. This is the Chief Minister of West Bengal. Thik ache? Now, the government later banned use of the cell phone in the hospital. Even Esha, the government ki kore, na to testing a sample of pata na. Even ekhane je news pane, je cell phone taro use na ki taro bondo kore dae. Now you can understand that how, like this is how. Uh, differentiated na mane ekjon manush she nije khub clean proman hocche but tar neo je decision gulo shei gulo bibhinno kom controversy shuru korche kintu shudhui ki eta kin amra ebar jodi somosto negative boli tahole pore amra ekhane o ektu kotha bolbo basically je naroda mane sharoda group er jonno je chobi niye byapar hoychilo tar onek pore ei chobi gulo toiri hoy that is been painted by mamta banerji and that is been written by mamta banerji corona somporke tini likhechilen atongkito atongko tongke সামাজিক জগৎ করোনা কারণায় সীমান্ত প্রাচীরে রোগটা নাকি বড্ড ভারী আমদানি চলছে দেশে বিদেশে গরিব মানুষগুলো সমাজে খুব সচেতন কিন্তু যাদের সচেতনতা এই সমাজকে আক্রান্ত করার হাত থেকে বাঁচাতে পারতো তারা কি সচেতন না সব জেনেও জাকনা জগৎটা উচ্ছন্নে এই ভাব কিছু দামিদের নিজেদের ভালো ছাড়া আর কিছু বোঝে না যারা ইবোলা এবালা মার্স সার্স ডেঙ্গু সোয়াইন ফ্লু ওকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য এক্সামিনেশন পারসপেকটিভ অল দ্য ভাইরাস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াল Bacterial uh, disease. ठीक आचे। तो शॉप होएगा चे कमजोरी। कोरोना कुछ चे गाँव जारी। उटने की बहुत डो भारी। So air aspect है जोखोन ये छोभी टा तो हमने देखते बच्चों ये धारणे छोभी जोखोन उन्हीं आकेन। तो अखोन जोखोन ताके जीएश कोड़ा होए चिलो। जे what is about this thing? शेखांत है तो हमारे के अमी बोल बो। जे mean टे रामी बाबा नीचे लिख बो ना। अमी � एवं तार साथे बोला है जे the piece from which Banerjee's collection of poems derives its name was written on the day of Delhi gangre beating died. ते actually तार जे प्रथम बोई शेटा निर्भय और मृत्यु रोपर depend करा नाम की चिलो शे नहीं. Remember तार नाम की शे नहीं. मोने रख बे the first written books by Mamta Banerjee is शे नहीं. That is on the storyline of निर्भय. ठीक आचे एवं ये शंगे शंगे एवं for the record at least one celebrated artist ताना हो चे जोगेन चोधुरी तीनी बोलेन जे recent media interview ते that he saw glimpses of Tagore's innate skill in Chief Minister's painting जोगेन चोधुरी तीनी एक जोन innate artist तीनी बोलेन जे हाँ माउंट बैन जी जे painting गुल है तार मुद्दे ने की ठाकुरे माने गोविंदा ना Tagore किचु glimpses पाव जाए माने she she has been inspired by it ऐडा लिखा चे and now the difference is, जो दी difference इर कथा बोली, उनिश शो बोत्रिश चाले, जोखन tag हो रे, रोबिन्दर ठाकुरे painting जोखन कोड़ा होई, तोखन शेशो माये जारा critics रा छिलो, रोबिन्दर ठाकुरे शे painting के किन्तु नोशत कोड़े देवा होई, रोबिन्दर ठाकुरे painting के शेशो माये critics रा बले एगुलो showpiece बार टोटल दूसरों पहुंचा स्टार टोटल ऑल इन ऑल ये गुलो किन्तु ये खान्ते के इनकामेबल रिवार्डेशन पावा जाए तो हमने एक बार बुझते पाचो डिफरेंस था एक बार अनेक कुछ बोला होलो किन्तु व्हाट इज़ द गुड साइड ऑफ़ हर एक बार अनेक ये तुमरा आमा के बोल बे जे मैम आपने आप प्रेस कोर्चन मामता तो आज के दिन ने दरी एक टे शात छोटी बहुत छोर बॉयस शेड एक जोन बहुत रोमो हिला तीनी आज पुरन तो पोस्टिमोंगर मुख्यमंत्री ते ऐसे एक्चुअली कौन कौन जिनिश गुला हुए उठे चे शेटा देख बो फर्स्ट ऑफ़ ऑल 2012 शाल टाइम्स मैगज़ीन ताके वन ऑफ़ द हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएंसियल पीपल ऑफ़ 
যখন আমি এখানে দাঁড়িয়ে তার ব্যাপারে ক্রিটিসিজম করব ওই জন্য বারবার বলি আই এম এ লেস কম্পিটেন্ট আমার মনে হয় না ওয়ান হু শুড কম্পিট কদিন আগে না আমি একটা এলান মাস্কের লাইন পড়ছিলাম যদি তুমি আমার থেকে কম শিক্ষিত হও বা মানে তুমি যদি আমার থেকে কম জানো তুমি ততক্ষণ অব্দি আমাকে অ্যাডমায়ারই করতে পারো যতক্ষণ না তুমি আমাকে ছাপিয়ে যাও তো আমারও ওই ব্যাপারটা খুব নিজের ক্ষেত্রে এটা আমি পার্সোনাল একটা ওপিনিয়ন বলছি যে আমারও মনে হয় না আমার এতটা যোগ্যতা আছে যে আমি একজন একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে তোমাদেরকে ভালো বা মন্দ বলবো তো সেই জন্য ফার্স্ট অফ অল বুমবার্গ মার্কেট ম্যাগাজিন তারাও লিস্ট করেছে অ্যামং দ্য মো ফিফটি মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইটস নট ওয়েস্ট বেঙ্গল ইটস নট ইন্ডিয়া ইটস অ্যাবাউট ওয়ার্ল্ড অফ দ্য ফাইন্যান্স ইন সেপ্টেম্বর দু হাজার বারো এবং তোমরা জানো দু হাজার এগারো সালে কিন্তু তিনি ক্ষমতায় এসছিলেন দু হাজার আঠেরো সাল শি ওয়াজ দ্য কনফার্ট দ্য স্কচ চিফ মিনিস্টার অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড দিস ইজ ভেরি ফার্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে শি হ্যাজ বিন অলওয়েজ বিন আ ফাইটার কে বলেছিলেন যশবন্ত সিনহা ইভেনচুয়ালি যশবন্ত সিনহার সঙ্গে কিন্তু সবসময় মমতা ব্যানার্জির একটা দ্বিমত হতেই থাকে তবু শি হি সেড যে যখন কান্দাহার হাইজাকিন ক্রাইসিস হচ্ছে শি ওয়াজ রেডি টু মেক দ্য আলটিমেট স্যাক্রিফাইস ফর হার কান্ট্রি সিনহা অ্যাডেড সিনহা সেই সময় বলেন যে শি ইজ দ্যাট মাচ প্যাট্রিয়টিক এবং ওয়াইল অ্যাপেলিং ফর মেনটেনিং রিলিজিয়াস হারমোনি যখনই পশ্চিমবঙ্গে রিলিজিয়াস হারমোনির কথা ডিস্টার্বিং হয় সেই জায়গাটা থেকে বলে দ্য রিলিজিয়ান ইজ পার্সোনাল বাট ফেস্টিভ্যাল ইজ ইউনিভার্সাল বারবার বলে যে তোমার যে ধর্ম সেটা পার্সোনাল কিন্তু এই ক্ষেত্রে দিস ইজ দিস ইজ দ্য পয়েন্ট কি তুমি এই ক্ষেত্রে রিলিজিয়ান হচ্ছে পার্সোনাল হতে পারে কিন্তু যে উৎসব সেটা সার্বজনীন সেটা সকলের দু হাজার একুশ সালে তিনি মমতা ব্যানার্জি ওয়াজ ইনভাইটেড টু অ্যাটেন্ড ওয়ার্ল্ড মিটিং ফর পিস যদিও শি ওয়াজ দ্য ওনলি ইন্ডিয়ান ইনভাইটেড টু অ্যাটেন্ড দ্য ইভেন্ট বাট ইন সেপ্টেম্বর ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার মানে এম ই এ মানে যেটা বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ করে বিদেশ নিয়ন্ত্রণ করে সেই মন্ত্রক তারা ডিনাই করে দেয় তার পারমিশন সো দ্যাট শি ক্যান গো অ্যান্ড অ্যাটেন্ড দিস পিস সেরিমনি এছাড়াও কমেন্স সুরেট ইন স্টেটাস ফর পার্টিসিপেশন বাই দ্য চিফ মিনিস্টার অফ দ্য স্টেট কেন না তো বলে যে এটা চিফ মিনিস্টারের জন্য না এগুলো দেশীয় যে সমস্ত ইউনিয়ন রয়েছে তারা যাবে ঠিক আছে টাইম ম্যাগাজিন পাবলিশ করে ইটস অ্যানুয়াল লিস্ট অফ দ্য হান্ড্রেড মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল অফ দু হাজার একুশ দু হাজার বারো আবার দু হাজার একুশেও এই টাইম ম্যাগাজিন অনুযায়ী পনেরোই সেপ্টেম্বর দু হাজার একুশের যে লিস্ট হয় সে অ্যানুয়াল লিস্টে আগেন শি স্কোর হান্ড্রেড মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষের মধ্যে পড়ে হান্ড্রেড মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল নট অনলি উইমেন পিপল মানুষের মধ্যে তিনি পড়েন শি সি রিসিভড অ্যান অনারারি ডক্টরেট ফ্রম দ্য কলিঙ্গো ইনস্টিটিউট অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি ভুবনেশ্বর দ্যাট ইজ অলসো দ্য পয়েন্ট এবং শি ইজ অলসো অনার্ড উইথ ডক্টরেট অফ লিটারেচার বা ডিলিট ডিগ্রি বাই দ্য কলকাতা ইউনিভার্সিটি এবং এছাড়াও কি রয়েছে যদি আমরা বলি হোয়াট আর দ্য স্কিমস দ্যাট অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আমরা যারা ক্রিটিসাইজ করি বা খারাপ বলি ভালো বলি অ্যাপ্রেস করি ওই যে বললাম ইউ ক্যান হেট হার ইউ ক্যান লাভ হার বাট ইউ ক্যান নট ইগনোর হার ওয়াই বিকজ ইউ নো আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে এর মধ্যে একটা স্কিমের আন্ডারে তার নাম নেই কোনটা কোনটা কন্যাশ্রী আনন্দধারা সবুজ সাথী যুবশ্রী খাদ্যসাথী খেলাশ্রী খাদ্য স্বাস্থ্যসাথী সবুজ সাথী শিক্ষাশ্রী গতিধারা গীতাঞ্জলি আবাসন প্রকল্প তারপরে শিশু সাথী পথসাথী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দুয়ারে সরকার কৃষক বন্ধু সো অলরেডি তোমরা জানো এর ক্লাস ডাব্লিউ বিসিএস এর জন্য যে তোমাদেরকে স্টাডি আই কিউ বাংলাতে যে স্কিমগুলো করছি এর ডিটেলিং সব কটা আমরা সেখানে আপলোড করছি তোমরা নিশ্চয়ই এগুলো দেখে নিয়েছো এবং তার সাথে সাথে অন সিক্সটিন ফেব্রুয়ারি দু হাজার সালে বিল গেটস হিমসেলফ who is the bill and Med, uh, Mel- melinda gates foundation and he was the one and he sent letter to the west bengal government praising banerji and her admiration for the achievement of full year without any reported case of polio polio mukto pashchimbongo kore tora gore tolar pichone mamta banerji ke onektai mane chinito koron kora hoy the letter said that this was not only a milestone for india but also for the whole world this is a very big লাইন বিল গেটসের দ্বারা ঠিক আছে সো ইয়েস দ্যাট ওয়াজ দ্য ক্লাস ফর টুডে আই এম শিওর যে তোমরা আশা করি এখানটায় কোনো রকম বায়াস নিউজ পাওনি যেটা নিয়ে তোমরা ভাবছিলে ইয়েস স্টাডি আই কিউ বাংলা ইজ নট বিন ফান্ডেড বাই এনি পলিটিক্যাল পার্টি অফ ইন্ডিয়া সো উই আর এডুকেশনাল চ্যানেল উই ট্রাই টু গিভ ইউ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ দ্য ইনফরমেশন ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং
সেটা সম্পর্কে আমরা তার যে মানে সাইডলাইন যে আইডিয়াস গুলো সেটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার থাকবে সেটা আমরা যেন বুঝতে পারি এবং এন্ড ইয়েস ডোন্ট ফোগে টু গো অ্যান্ড চেক আউট দিস স্টাডি আই কিউ বাংলা স্টাডি আই কিউ বাংলার অফিসিয়াল চ্যানেল জয়েন করা পূজা ফর বেঙ্গল দিস ইজ দ্য ইউ মাই টেলিগ্রাম চ্যানেল পূজা ফর বেঙ্গল দ্যাট ইজ মাই ইনস্টাগ্রাম চ্যানেল দের ইউ ক্যান টক টু মি পার্সোনালি আর ইয়েস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইফ ইউ আর ইন কোয়েশ্চেন দেন ইউ ক্যান কল আস সো বাই বাই টেক কেয়ার অ্যান্ড জয় হিন্দ